ഹായ് വെൽക്കം ടു ലാഷ് ക്ലാസ് റീഡിങ്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിലെ സ്മോൾ ടൗൺസ് ആൻഡ് ദ റിവർ എന്നുള്ളൊരു പോയമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ അതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റാൻസേഡേയും ചെറിയൊരു സമ്മറിയും ഇതിൽ ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതുപോലെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള നോട്ട്സും ആണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം നമുക്കിതിൻ്റെ സമ്മറി നോക്കാം ദ പോയറ്റ് തിങ്സ് അബൌട്ട് ഹൗ സ്മോൾ ടൗൺസ് റിമൈൻ ദം ഓഫ് ഡെത്ത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഹൗ സ്മോൾ ടൗൺസ് ചെറിയ ടൗണുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമങ്ങൾ പോലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ റിമൈൻ ദം ഓഫ് ഡെത്ത് അവരെ മരണത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്നാണ് ദ ഡിസ്ക്രൈബ് ദിയർ ഹോം ടൗൺ ആസ് ഓൾവേസ് ദ സെയിം അവരുടെ ഹോം ടൗണിനെ അവർ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് വിവരിക്കുന്നത് ഓൾവേസ് ദ സെയിം എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണ് എത്ര കാലം പോയാലും സീസൺ മാറിയാലും ഒക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് അതിനെ വിവരിക്കുന്നത് വെതർ ഇറ്റ്സ് സമ്മർ ഓർ വിൻ്റർ ഡസ്റ്റി ഓർ വിൻഡി സമ്മർ ആണെങ്കിലും വിൻ്റർ ആണെങ്കിലും ഏത് കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിലും ഡസ്റ്റി ആണെങ്കിലും വിൻഡി ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആ പ്ലേസ് എപ്പോഴും ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് റീസെൻ്റ്ലി അടുത്തിടെ സമ്മൺ ഇൻ ദ ടൗൺ ഡൈഡ് ഈ ടൗണിൽ ആരോ ഒരാൾ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പോയിട്ട് പറയുന്നത് ആ സ്മോൾ ടൗണിൽ ഈ അടുത്തൊരു മരണം നടന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എവരി വൺ മോൺഡ് ക്വയറ്റ്ലി എല്ലാവരും വളരെ നിശബ്ദമായിട്ട് മോൺ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിലപിക്കുന്നു വൈ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ സാഡ് ബെഞ്ച് ഓഫ് ട്യൂബ്രോസസ് സാഡ് ബെഞ്ച് ഓഫ് ട്യൂബ്രോസസ് ട്യൂബ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് ഒരു വെളുത്ത കളറുള്ള നല്ല സുഗന്ധമൊക്കെയുള്ള ഒരു ഫ്ലവർ ആണ് ആ പൂക്കളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരും നിശബ്ദമായി വിലപിക്കുകയാണെന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ദ പോയം ടോക്സ് അബൌട്ട് ഹൗ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഹാപ്പൻ പോയിട്ട് പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ജീവിതവും മരണവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ബട്ട് ദ റിച്വൽസ് ടു ഓണർ ദം റിമെയിൻ റിച്വൽസ് ജനനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായും മരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടും ഉണ്ടാവുന്ന ആചാരങ്ങൾ ചടങ്ങുകൾ ഈ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾ പോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ആ ചടങ്ങുകൾ മാത്രം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ദ പോയറ്റ് ടോക്സ് അബൌട്ട് ദ റിവർ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റാൻഡിൽ പോയിട്ട് റിവറിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് സെയിങ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു ഹാവ് എ സോൾ നമ്മുടെ പുഴയ്ക്ക് ഒരു ആത്മാവുണ്ട് ഒരു സോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻ ദ സമ്മർ ഇറ്റ് ഫ്ലോസ് ക്വിക്കിലി സമ്മർ സമയത്ത് ഈ പുഴ വേഗത്തിലാണ് ഒഴുകുന്നത് ലൈക്ക് ഇറ്റ് സാഡ് അത് ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ സം ടൈംസ് ഇറ്റ് സീംസ് ടു സ്റ്റോപ്പ് ചില സമയത്ത് അത് നിൽക്കുന്നത് പോലെയും തോന്നും ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ്സ് ലുക്കിംഗ് ഫോർ എ സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസ് ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്തിന് വേണ്ടി നോക്കാൻ അന്വേഷിക്കാൻ എന്നപോലെ ചില സമയത്ത് ഈ പുഴ നിൽക്കുന്നതായിട്ടും തോന്നും ചില സമയത്ത് ഈ പുഴ ദുഃഖിച്ചുകൊണ്ട് അതിവേഗത്തിൽ ഒഴുകുന്നത് പോലെയും പോയിട്ട് കരുതുകയാണ് പോയിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്ന ആശയം നമ്മുടെ പുഴയ്ക്ക് ഒരു ആത്മാവ് ഉള്ളത് പോലെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് ദ റിവർ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നാലാമത്തെ സ്റ്റാൻസിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിവർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ആൻഡ് നോസ് എവറി തിങ് അതിനെല്ലാം അറിയാം ഫ്രം വെൻ ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്സ് ആസ് എ റെയിൻ ഡ്രോപ്പ് ഒരു മഴത്തുള്ളിയായിട്ട് അത് തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ വെൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ഡ്രൈ ലാൻഡ് അതിങ്ങനെ വരണ്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോഴും ആൻഡ് മിസ്റ്റി മൗണ്ടെയിൻ ടോപ്സ് മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്ന പർവ്വതങ്ങളുടെ മുകളിലും എത്തുമ്പോഴും ഇറ്റ് നോസ് എവറി തിങ് അതിനെല്ലാം അറിയാമെന്നാണ് പോയിട്ട് പറയുന്നത് It represents the never-ending nature of water. Water is the never-ending nature. One day, I will tell you the truth in the world. The poem mentions a shrine with happy childhood pictures. In the first stanza, a shrine is the name of a devil. With happy childhood pictures. The poem mentions a shrine with happy ചിത്രങ്ങളുള്ള ഒരു ദേവാലയത്തെ പോയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു സ്മോൾ ടൗൺസ് വറി അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ സ്മോൾ ടൗൺസ് അതിലുള്ള ആളുകളെല്ലാം ഭാവിയെക്കുറിച്ച് വറി ചെയ്യുന്നവരാണ് വ്യാകുലപ്പെടുന്നവരാണ് ആൻഡ് വെൻ പീപ്പിൾ ഡൈ ആളുകൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദ ആർ ബെരീഡ് ഫേസിങ് വെസ്റ്റ് പടിഞ്ഞാറ് ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവരെ സംസ്കരിക്കുന്നത് ബിലീവിംഗ് ദയർ സോൾസ് ഗോ ടു വേർഡ് ദ സൺ ഇൻ ദി ഈസ്റ്റ് അവരുടെ ആത്മാവ്
സൂര്യനോട് ചേരുന്നു എന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആ പ്രദേശത്തെ ആളുകൾക്കുണ്ട് അതാണ് പോയിറ്റ് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ പീസ്ഫുൾ ബാംബു ഏരിയ വിത്ത് സൺലൈറ്റ് ലൈഫ് ഈസ് മീനിങ് ഫുൾ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആറാമത്തെ വളരെ ചെറിയൊരു സ്റ്റാൻസിയാണ് അതിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഒരു പീസ്ഫുൾ ബാംബു ഏരിയ ബാംബു മുളയൊക്കെ നിൽക്കുന്ന നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സൺലൈറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് അതായത് മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ലൈഫ് ഈസ് മീനിങ് ഫുൾ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു മനുഷ്യർ പ്രകൃതിയോട് അടുക്കുന്ന സമയത്ത് ജീവിതത്തിന് അർത്ഥമുണ്ടാകുന്നു എന്നാണ് ആറാമത്തെ സ്റ്റാൻസയിൽ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഇനി അവസാന സ്റ്റാൻസയിൽ പറയുന്നത് ദ പോയം എൻസ് ബൈ സെയിങ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദീസ് സ്മോൾ ടൗൺസ് ബൈ ദ റിവർ ഓൾ വാണ്ട് ടു ബി ക്ലോസ് ടു ദ ഗോഡ്സ് ഈ പുഴയോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഈ സ്മോൾ ടൗൺസിലെ ആളുകളെല്ലാം ക്ലോസ് ടു ദ ഗോഡ് ദൈവത്തിനോട് അടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ആസ് ഇഫ് ദ ആർ ഏണിങ് ഫോർ സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ അവർ ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് സംതിങ് സ്പെഷ്യൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു അർത്ഥം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള തരത്തിൽ ദൈവത്തോട് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് അവിടെയുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ കവിത അവസാനിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൽ നോട്ട്സാണ് ആദ്യം ഷോർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം വാട്ട് ഇസ് എ പോയം മീൻ ബൈ ഡ്രെഡ് ഫുൾ സൈലൻസ് ഡ്രെഡ് ഫുൾ സൈലൻസ് എന്നുകൊണ്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ദ ഡ്രെഡ് ഫുൾ സൈലൻസ് ഡ്രെഡ് ഫുൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥമൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള നിശബ്ദത ഇൻ ദ പോയം റിഫേഴ്സ് ടു ദ പ്രൊഫൗണ്ട് ആൻഡ് ദ സോറോഫുൾ ക്വയറ്റ്നെസ് ദാറ്റ് ഫോളോസ് എ ഡെത്ത് ഒരു മരണത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടാവുന്ന നിശബ്ദതയാണ് മരണ വീടുകളിലെയും മരിച്ച ആളുകളുടെ ഇടങ്ങളിലെയും വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള ദുഃഖിതമായിട്ടുള്ള ഒരു നിശബ്ദത ഉണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ അതിനെയാണ് ഡ്രെഡ് ഫുൾ സൈലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എംഫസൈസിങ് ദി ഇമോഷണൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ മൊമെൻറ്റ് ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ ഇമോഷണൽ വെയ്റ്റാണ് അവിടെ ആ പ്രയോഗം കൊണ്ട് പോയിട്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ദ റിവർ ഹാസ് എ സോൾ നമ്മുടെ പുഴയ്ക്ക് ഒരു ആത്മാവുണ്ട് വാട്ട് ഇസ് എ പോയിറ്റ് മീൻ ബൈ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് പോയിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെൻ ദ പോയിറ്റ് സെയ്സ് ദ റിവർ ഹാസ് എ സോൾ റിവറിന് ഒരു സോൾ ഉണ്ടെന്ന് പോയിറ്റ് പറയുമ്പോൾ ദ ആർ യൂസിങ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ടു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റിവർ ആസ് ഇഫ് ഇറ്റ് പൊസസസ് ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ ഇമോഷൻസ് അവിടെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്നുള്ളൊരു ലിറ്ററി ഡിവൈസാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മനുഷ്യരല്ലാത്ത ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക് മനുഷ്യരെ പോലുള്ള ഗുണങ്ങളുണ്ട് എന്ന് കാണിക്കുന്നതിനാണ് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈ പുഴയെ മനുഷ്യരെ പോലെ ആത്മാവൊക്കെയുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ടാണ് അവിടെ പോയിട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എംഫസൈസിങ് ദ റിവേഴ്സ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആൻഡ് കണക്ഷൻ ടു ലൈഫ് ആൻഡ് ദ ടൗൺ അവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഊന്നി പറയുന്നത് ഈ പുഴയ്ക്ക് ജീവിതത്തോടും ആ ടൗണിനോടുമുള്ള ബന്ധത്തെയും കണക്ഷനെയാണ് അവിടെ പോയിട്ട് എടുത്തു പറയുന്നത് കമൻറ്റ് ഓൺ ദി എക്സ്പ്രഷൻ ടോറൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് ടോറൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒഴുക്കാണ് അങ്ങനെ ടോറൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എന്നുള്ള പ്രയോഗത്തെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ദി എക്സ്പ്രഷൻ ടോറൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് വിവിഡ്ലി കമ്പയേഴ്സ് ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോ ഇൻ ദ സമ്മർ ടു എ പവർഫുൾ ആൻഡ് എ ഓവർവെൽവിങ് ഇമോഷണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് സമ്മറിൽ വളരെ വേഗത്തിലാണ് ഇത് പുഴ ഒഴുകുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിക്കൊണ്ട് പുഴ ഒഴുകുന്നതിനെയാണ് ഈ ടോറൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എന്ന് പോയിറ്റ് വിളിക്കുന്നത് എംഫസൈസിങ് ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് കണക്ഷൻ ടു ഡീപ്പ് ഫീലിങ്സ് വിത്ത് ഇൻ ദ പോയം അവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഊന്നി പറയുന്നത് ആ റിവറിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി എത്ര വേഗത്തിലാണ് അത് ഒഴുകുന്നത് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ അതിനെ ഫീലിങ്സുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ഫീലിങ്സ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പുഴ അങ്ങനെ ഒഴുകുന്നത് എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഡു യു തിങ്ക് ദ പോയം എൻസ് വിത്ത് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് നോട്ട് ഇഫ് യെസ് ഗീവ് റീസൺസ് ഈ കവിത ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിട്
ലൈഫിന് മീനിങ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പ്രകൃതിയോട് ചേരുന്ന സമയത്ത് ലൈഫിന് മീനിങ്ങും ബ്യൂട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇംപ്ലോയിങ് എ സെൻസ് ഓഫ് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് പോസിറ്റിവിറ്റി അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കണ്ടെയ്ൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സംതൃപ്തി അതുപോലെ പോസിറ്റിവിറ്റി അത്തരത്തിൽ ജീവിതത്തിന് അർത്ഥവും സൗന്ദര്യവും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെയാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റാൻസ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അഡീഷണലി കൂടാതെ ദ ഡിസയർ ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഇൻ സ്മോൾ ടൗൺ ഈ ചെറിയ ടൗണിലെ ആളുകളുടെ ഡിസയർ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹം ടു വോക്ക് വിത്ത് ഗോഡ്സ് ദൈവങ്ങളുടെ ഒപ്പം നടക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടെ ചേരാനുള്ള ആളുകളുടെ ആഗ്രഹം കൺവേഴ്സ് എ യേണിങ് ഫോർ സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ ആളുകൾക്ക് ഒരു സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നതിനുള്ള അവരുടെ ഏണിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹമാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് സജസ്റ്റ് ഹോപ്പ് ഫോർ എ ഹയ്യർ പർപ്പസ് അവിടെ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹയ്യർ പർപ്പസ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉയർന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പ്രതീക്ഷയാണ് അവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ആ തരത്തിൽ ഈ പോയം ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദി എക്സ്പ്രഷൻ സാഡ് റീത്ത് ഓഫ് ട്യൂബ്രോസിസ് സാഡ് റീത്ത് ഓഫ് ട്യൂബ്രോസസ് എന്നുള്ള എക്സ്പ്രഷനെ വിവരിക്കാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ദ ഫ്രേസ് സാഡ് റീത്ത് ഓഫ് ട്യൂബ്രോസസ് ഡിസ്ക്രൈബ്സ് എ ഫ്യൂണറൽ റീത്ത് മെയ്ഡ് വിത്ത് ട്യൂബ്രോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് സാഡ് റീത്ത് ഓഫ് ട്യൂബ്രോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂണറൽ റീത്താണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ മരണാനന്തര ചടങ്ങുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന റീത്ത് ട്യൂബ്രോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണത് വിച്ച് ആർ കോമൺലി യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്യൂണറൽസ് അത് സാധാരണ ഗതിക്ക് ഫ്യൂണറൽസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഡ്യൂ ടു ദിയർ സ്ട്രോങ് സെൻറ്റ് അതിൻ്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള സെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല മണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് എംഫസൈസസ് ദ സാഡ്നെസ് ആൻഡ് സോളംനിറ്റി ഓഫ് ദി ഒക്കേഷൻ അവിടെ എംഫസൈസ് ചെയ്യുന്നത് സാഡ്നെസ് ദുഃഖവും സോളംനിറ്റി അഥവാ സീരിയസ്നെസ് ഗൗരവം ഓഫ് ദ ഒക്കേഷൻ ആ നിമിഷത്തിൻ്റെ ദുഃഖവും ഗൗരവുമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയൊക്കെയാണ് ഈ സാഡ് റീത്ത് ഓഫ് ട്യൂബ്രോസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഇനി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും പാരഗ്രാഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ടും വരാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം കമൻറ്റ് ഓൺ ദി എലിമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പാൻതീസം ഇൻ ദ പോയം ഈ കവിതയിൽ പാൻതീസം എന്ന് പറയുന്ന സങ്കല്പത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള എലിമെൻറ്റ്സ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പാൻതീസം എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സിനെ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ദൈവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു സങ്കല്പവും ഒന്നിലധികം ദൈവങ്ങൾ ഇപ്പോൾ സൂര്യൻ പുഴ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒന്നിലധികം ദൈവ സങ്കല്പങ്ങളുള്ളതും പ്രകൃതിയെ ദൈവമായിട്ട് കാണുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് അത് ഈ കവിതയിൽ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേച്ചർ പേഴ്സോണിഫൈഡ് ദ പോയം ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഹ്യൂമൺ ലൈക്ക് ക്വാളിറ്റീസ് ടു നേച്ചർ ലൈക്ക് ദ റിവർ ഹാവിങ് എ സോൾ റിഫ്ലക്ടിങ് എ ബിലീഫ് ഇൻ നേച്ചേഴ്സ് ഡിവിനിറ്റി ഒന്ന് നമ്മുടെ പുഴയ്ക്ക് ആത്മാവുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ നേച്ചറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയുടെ ഒരു ഡിവിനിറ്റി ദിവ്യത ആണ് അവിടെ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് ഇറ്റേണൽ വാട്ടർ ദ റിവർ സിംബലൈസസ് ദി എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ ഈ പുഴ സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് നേച്ചർ ഓഫ് വാട്ടർ എവർ ലാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത് എ കീ എലമെൻറ്റ് ഇൻ ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു കീ എലമെൻ്റ് ആണ് അലൈനിങ് വിത്ത് പാൻതീസ്റ്റിക് ബിലീവ്സ് ഈ ഒരു ചിന്താഗതി പാൻതീസവുമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നതാണ് കണക്ഷൻ ടു ദ സൺ ദ പോയം സജസ്റ്റ് എ സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോൾസ് ആൻഡ് ദ സൺ എക്കോയിങ് പാൻതീസ്റ്റിക് ഐഡിയാസ് ഓഫ് നേച്ചേഴ്സ് ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ അതുപോലെ ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവരുടെ ആത്മാവ് സൂര്യനോട് ചേരുക എന്നുള്ള സങ്കല്പത്തെക്കുറിച്ച് ഈ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെയും പാൻതീസത്തിൻ്റെ വിശ്വാസങ്ങളുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ആശയമാണ് ഉള്ളത് ഡിസയർ ഫോർ യൂണിറ്റി ദ ക്ലോസിംഗ് ലൈൻ എക്സ്പ്രസസ് എ ഡിസയർ ഫോർ എ സ്പിരിച്വൽ കണക്ഷൻ വിത്ത് നേച്ചർ എംഫസൈസിങ് ദ പാൻതീസ്റ്റിക് വ്യൂ ഓഫ് ഓൾ തിങ്സ് ബീങ് ഇൻ്റർ കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഡിവൈൻ ഇനി കവിതയുടെ അവസാനത്തിൽ വോക്കിംഗ് വിത്ത് ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് ചേരുക എന്നുള്ള ഒരു ആശയത്തോട് കൂടിയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അ
ദ പോയറ്റ് പേഴ്സോണിഫൈസ് നേച്ചർ എലിമെൻറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദ റിവർ ഹാവിങ് എ സോൾ നമ്മുടെ പുഴയ്ക്ക് ഒരു ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുഴയെ പേഴ്സോണിഫൈ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് വിച്ച് ആഡ്സ് ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഇമോഷൻ ടു ദ നാച്ചുറൽ വേൾഡ് നാച്ചുറൽ വേൾഡിന് ഡെപ്തും ഇമോഷനും ഉണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അവിടെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റഫർ ദ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ റിവേഴ്സ് ഫ്ലോട്ട് എ ടോറൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് നമ്മുടെ പുഴ ഒഴുകുന്നതിന് ടോറൻറ്റ് ഓഫ് ഗ്രീഫ് ദുഃഖത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ മെറ്റഫർ വിത്ത് ദാറ്റ് വിവിഡ്ലി ഇല്ലുസ്റ്റേറ്റ്സ് ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ റിവേഴ്സ് മൂവ്മെൻറ്റ് അവിടെ ഈ പുഴയുടെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയെ മെറ്റഫോറിക്കായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സിംബോളിസം ദ റിവർ സിംബലൈസസ് ലൈഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ദ സൈക്ലിക്കൽ നേച്ചർ ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻസ് പുഴ പുഴയുടെ ഒഴുക്ക് ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും അതിൻ്റെ സൈക്ലിക്കൽ നേച്ചർ ഇങ്ങനെ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ജനനവും മരണവും ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനെയാണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ട്യൂബ്രോസ് ഫ്ലവർ സിംബലൈസ് മോർണിംഗ് ആൻഡ് റിമെമ്പറൻസ് ട്യൂബ്രോസ് ഫ്ലവേഴ്സ് വിലാപത്തെയും അതുപോലെ റിമെമ്പറൻസ് ഓർമ്മയും ആണ് സിംബലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇമേജറി ദ പോയം ഇംപ്ലോയിസ് വിവിഡ് ഇമേജറി വിവിധങ്ങളായിട്ടുള്ള ഇമേജറി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് സെൻസറി എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് സെൻസ് ചെയ്യാൻ കഴിയാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന മനസ്സിൽ കാഴ്ചകൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് സച്ചാസ് ഡ്രെഡ്ഫുൾ സൈലൻസ് മിസ്റ്റ് ഓൺ ദ മൗണ്ടൈൻ ടോപ്സ് ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ഈസ്റ്റ് വിച്ച് എൻഹാൻസ് ദ റീഡേഴ്സ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ റീഡേഴ്സിന് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ഒരു ഇമോഷണൽ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടും ഒരുപാട് ഇമേജറി ഈ കവിതയ്ക്കകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് റിപ്പിറ്റീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവർത്തനം ദ റിപ്പിറ്റീഷൻ ഓഫ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ആൻഡ് ദ റിവർ ഹാസ് എ സോൾ ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് എന്നുള്ള പ്രയോഗവും ദ റിവർ ഹാസ് എ സോൾ എന്നുള്ളതും ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എംഫസൈസസ് കീ തീംസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ഇൻ ദ പോയം അത് ഈ കവിതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയമാണ് അതാണ് ആവർത്തിച്ചു വരുന്നത് റീ എൻഫോഴ്സിംഗ് ദർ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കുന്നതിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യമാണ് പോയറ്റ് എടുത്ത് പറയുന്നത് എലിറ്ററേഷൻ നമുക്കറിയാലോ അലിറ്ററേഷൻ ഉണ്ടെന്നത് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ മുതൽ കവിതയിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ദ റിപ്പിറ്റീഷൻ ഓഫ് കോൺസിനൻസ് സൗണ്ട്സ് ലൈക്ക് ഇൻ സീക്കിംഗ് എ ലാൻഡ് ഓഫ് ഫിഷ് ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ആഡ്സ് മ്യൂസിക്കാലിറ്റി ടു ദ പോയം ആൻഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് എ റിതമിക് ക്വാളിറ്റി നമുക്കറിയാം കവിതയ്ക്കൊരു മ്യൂസിക്കാലിറ്റിയും ഒരു താളവും അതുപോലെ റിതവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അലിറ്ററേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരം പോയറ്റിക് ഡിവൈസസ് ആണ് ഈ കവിതയ്ക്കകത്ത് ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലെ അവസാന ചോദ്യമാണ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ലൈഫ് ആൻഡ് ഡെത്ത് ഓൺലി ദ റിച്വൽസ് ആർ പ്രസൻറ്റ് കമൻറ്റ് ഓൺ ദി ഇറ്റേണിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് ദ ടെമ്പറാലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ദ പോയം ഇറ്റേണിറ്റി ഓഫ് നേച്ചർ പ്രകൃതിയുടെ നിത്യതയും ടെമ്പറാലിറ്റി ഓഫ് ഹ്യൂമൻ എക്സിസ്റ്റൻസ് മനുഷ്യർ കുറച്ച് കാലത്തേക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ എന്നുള്ള സങ്കല്പവും സങ്കല്പമല്ല സത്യമാണത് ഈ ഒരു ആശയത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കവിതയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നേച്ചേഴ്സ് ഇറ്റേണിറ്റി നേച്ചർ റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ദ റിവർ ആൻഡ് മൗണ്ടൈൻസ് സിംബലൈസസ് എൻ എൻഡ്യൂറിംഗ് ഇറ്റേണൽ സൈക്കിൾ നേച്ചറിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ കവിതയിലുള്ളത് റിവറും മൗണ്ടൈനും ഒക്കെയാണ് അത് എൻഡ്യൂറിംഗ് ആണ് എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് ഇറ്റേണൽ സൈക്കിൾ അതിങ്ങനെ ഒരു സൈക്കിളിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചക്രം പോലെ ഇങ്ങനെ ആവർത്തിച്ചു വരുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ചും പുഴയൊക്കെ ഒരിടത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി വീണ്ടും ഇങ്ങനെ ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന എല്ലാ കാലത്തും നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നായിട്ടാണ് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഹ്യൂമൺ ഇംപെർമനൻസ് ഇംപെർമനൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർമനൻറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അതായത് പെർമനൻ്റ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് ഈസ് പോർട്രേഡ് ആസ് ഫ്ലീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ടെമ്പററി മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി ആണ് താൽക്കാലികമാണ് ഫ്ലീറ്റിംഗ് പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പോകുന്നതാണ് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ദ കണ്ടക്സ്റ്റ് ഓഫ് ഡെത്ത് ആൻഡ് മോർണിംഗ് പ്രത്യേകിച്ചും മരണം എന്നുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അ
ഓരോ മനുഷ്യർ വന്നു പോകുമ്പോഴും ഈ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പോയിറ്റ് പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലാണ് പ്രകൃതിയോടനുബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയോട് അപേക്ഷിച്ച് മനുഷ്യ ജീവിതം നശ്വരവും പ്രകൃതി എക്കാലവും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് എന്നുള്ളൊരു ആശയം പോയിറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പോയിറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്കിത് ഉപയോഗപ്രദമായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്ന് കരുതുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ സജഷൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയോ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെയോ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്